familia Coma. Un saludo muy cordial a toda esa gran audiencia. Estamos acá los capacitadores, los coaches, estamos el doctor Jaime, la doctora Karen, para llevarles esta tarde, como todas las tardes, valiosa información. Esta tarde voy a hablar sobre tres productos importantes. No voy a detenerme mucho en los saludos para poder ganar tiempo y llevarles información. Esta vez vamos a hablar de Teo Energy, Teo Nitro y Teo Pro. Por supuesto, sabemos que para realizar un trabajo necesitamos algo indispensable. Y es natural que cualquiera de nosotros que ha desplegado gran energía, que trabajamos bastante, llega un momento en que necesitamos energía. Sin embargo, nos sentimos cansados, los músculos están agotados, sentimos cansancio, queremos dormir, pero tenemos que seguir trabajando. Entonces, la gran mayoría de las personas apela a ese recurso que tanto se hace propaganda del energizante. El energizante que, por supuesto, luego va a traer una serie de secuelas porque lo que estamos consumiendo es una sobrecarga de cafeína. No que la cafeína sea mala, sino que la cafeína, cuando se da en excesiva cantidad, trae una serie de secuelas. Esta vez, Teoma tiene un producto que se relaciona directamente con la energía. Recordemos que nuestras células trabajan a base de energía. Nuestras baterías se llaman ATPs, son microscópicas, ahí guardamos la energía. Es decir, las mitocondrias transforman eh, el alimento que viene a través del sistema digestivo y la asimilación. Una vez que entra a la célula, se acumula, se almacena en los ATPs. Si nosotros disponemos de esas baterías, que son los ATPs, entonces vamos a tener una energía natural. Por lo tanto, cualquier producto que influya en el metabolismo de la célula tiene que estar dirigido a la activación natural de los ATPs. Y justamente a eso van los productos. Vamos a hablar en primer lugar de nuestro producto Teo Energy. Como he dicho, lo tenemos en el Perú, lo tenemos en Bolivia, está en Colombia, Costa Rica, Ecuador. El mismo producto, pero con alguna variación, lo tenemos en México y en los Estados Unidos. Teo Energy tiene una composición extraordinaria. En primer lugar, ustedes pueden observar en su pantalla que tiene proteínas de soya y suero de leche. Quiero enfatizar esto puesto que las proteínas de origen natural, como son eh, las proteínas provenientes de la soya, son alimentos que tengan que ver, tienen que ver con la estructura de las células. Y el suero de leche en este tiempo una, cobra una importancia increíble. Esa importancia increíble es que a través o mediante este producto nuestras células van a producir una sustancia extraordinariamente trabajadora dentro de la célula, estoy hablando del suero de leche. Este suero de leche que forma parte de nuestro teo energy va a promover la fabricación de la principal barrera de defensa que tenemos contra la oxidación. Esto es, el producto que elabora la célula para poder rechazar, para poder bloquear la oxidación, el denominado glutatión. Nuestro, nuestro suelo de leche es un promotor de la fabricación del glutatión. El glutatión es nuestra primera barrera contra la oxidación. En esta temporada, en este tiempo, tenemos más oxidación. Nos estamos oxidando más. Es decir, se está desplegando mayor cantidad de radicales libres que están atacando a la estructura celular 
este proceso se llama oxidación y lo que hace el glutatión es bloquear en forma natural nuestra carga de glutatión en una persona de aproximadamente 20 años es solamente el 20% de lo que normalmente hay y esto es porque no estamos consumiendo productos que contengan cisteína y esto lo tenemos en gran cantidad en este producto llamado TON. Perdonen ustedes que esté avanzando rápido, pero queremos cubrir la mayor cantidad de información. Entonces, nuestro suero de leche nos va a proporcionar la cisteína necesaria para que nuestro glutatión sea fabricado. Usted tiene que revisar cuánto de glutatión tiene. Estoy seguro que tiene solamente el 20%. Por lo tanto, las posibilidades que tiene de defenderse frente a la agresión, frente a la oxidación, frente al virus, frente a cualquier enfermedad, entonces sus posibilidades de defensa son reducidas. Entonces lo que tenemos que es optimizar nuestra capacidad de bloquear la oxidación. Y esto lo conseguimos facilitando, promoviendo, logrando que nuestra cantidad de glutatión suba. Y esto lo logra nuestro suero de leche. Por supuesto, también tenemos otra sustancia que a veces ha sido cuestionada, a veces eh, es rechazada, pero sin embargo yo le llamo la droga perfecta. Estamos hablando de la cafeína. Teo tiene cafeína. Por supuesto, eh, la cafeína se encuentra no en todas las presentaciones. Por ejemplo, en la presentación de México, el TOE no tiene cafeína, no tiene taurina, eh, pero mmm, tiene otro componente que ha reemplazado a estos dos productos. Eh, eh. Ahora, volviendo a la cafeína, nuestra cafeína, por supuesto, es un neuroestimulante natural. Nosotros, al amanecer, lo que deseamos es activarnos, necesitamos despertarnos, y esa activación lo realiza la cafeína. La cafeína, alguien decía, es la ambrosía de los dioses, es el licor de los poetas. Y cierto, sin embargo, se ha satanizado mucho a la cafeína y esto se debe al exceso. Todo lo que está en exceso es malo, hasta el agua es mala si lo consumimos en exceso. Si no, si una persona toma 4 litros de agua en 20 minutos, se muere al ratito. Y estamos hablando de agua. Lo que sucede es que la cafeína siempre está acompañando a la trasnochada. Si no hemos dormido, hemos trasnochado y hemos tomado café y por lo tanto pensamos que lo que nos ha hecho daño es el café, la cafeína. Y lo que nos ha hecho daño es el no dormir. A veces el, el café lo asociamos al tabaco, lo que hace daño es el tabaco. Ahora, hay personas que reciben la prohibición de tomar café o cualquier producto que contenga cafeína. Y esto es natural. Si nosotros revisamos la clínica, nosotros estamos al día en lo que es terapéutica. Pero si nosotros revisamos los cursos de terapéutica, vamos a notar que no existe una justificación para decirle a un hipertenso no tomes café. Para decirle a un cardiópata no tomes café, sino que por inercia nos estamos acostumbrando a decir, ah, usted tiene problema de corazón, no café, no esto y no el otro. ¿Por qué? No sabemos, pero sin embargo tenemos que prohibir. Porque el café se ha satanizado, o sea, como que es un compuesto calificado como una droga, pero si es una droga, es una droga perfecta. Todo lo que hay en la farmacia es droga. Y sin embargo, a veces alegremente tomamos el paracetamol o el panadol. Bueno, sin embargo, es importante aclarar que hay personas que son muy sensibles, cuyo umbral de sensibilidad a la cafeína es eh, corto. Entonces, con una pequeña cantidad de cafeína puede responder su sistema nervioso, pero si excedemos la dosis, ya tiene una alteración nerviosa. Por lo tanto, 
tenemos que personalizar la administración de la carta. Si alguna vez alguna persona le dice, el teo tiene, tiene, tiene cafeína y a mí me choca la cafeína, entonces vamos a dosificar, vamos a personalizar la dosis de teo de él. Pero en resumen, no está contraindicado. Lo un cardiópata, una persona que tiene problemas de corazón, y si tiene un problema valvular, no sé qué tiene que ver el problema valvular con lo que es la cafeína. Ahora, yo no estoy promoviendo, no estoy promocionando la cafeína, solamente estoy aclarando de que a veces hemos tratado mal a la cafeína. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Y la razón por la cual hemos tratado mal a la cafeína es justamente por los excesos. Hay personas que consumen en exceso, por ejemplo, los energizantes artificiales, los energizantes, usted se toma una botellita y está fuerte, tiene cafeína en sobredosis, una sobrecarga. Eso ya atenta contra su salud. Por supuesto, hay otros componentes también de este Tego Energy, como es el algarrobo, como es la taurina. La taurina no es un aminoácido, no es netamente un aminoácido, pero se ha considerado como tal. Esta taurina viene del de toro y no es cierto, como muchos dicen, no es cierto que se saca del semen del toro. Esto es una falsedad. En 1927 se encontró la taurina en la bilis de los toros. Es ahí donde se elabora. Esta taurina, por supuesto, considerado como un aminoácido, tiene que ver inclusive con la mejor transmisión del impulso nervioso. O sea, va a mejorar la calidad del impulso nervioso. Recordemos que el cerebro se va a comunicar o va a va a enviar sus diferentes órdenes a través de los neurotransmisores. Aparte de eso, la taurina es un antidepresivo natural. Y cuando hay ciertas, cuando nos toca vivir ciertas temporadas o ciertos momentos de la vida que nos puede llevar a un estado depresivo, nadie ha estado exento de esto. Entonces la taurina lo que hace es amortigua estos estados de depresión. Y no solamente los estados de depresión, sino también los estados de ansiedad, cuando hay ansiedad. Aparte de eso, mejora la transmisión del impulso nervioso en la placa neuronal. O sea, la unión que hay entre el nervio y el músculo va a ser mejor. Por lo tanto, las órdenes emitidas del área motora del cerebro van a llegar en mejores condiciones para realizar el movimiento. Entonces, como podemos darnos cuenta, la taurina lo que hace es facilita la transmisión del impulso nervioso, mejora la respuesta muscular y por lo tanto es un extraordinario energizante. El otro producto es el acai. El acai es un producto extraordinario, descrito, estudiado como un antioxidante, un poderoso antioxidante. Habíamos uh, aclarado de que en esta temporada o en algún momento de nuestra vida, eh, la oxidación es mayor. Y cuando la oxidación es mayor, entonces el deterioro, el desgaste de la, de la célula, de la estructura celular, es por supuesto mayor. Entonces necesitamos mayor cantidad de antioxidantes. Ahora ustedes me dirán, pero usted nos dijo que hay un antioxidante natural que es el glutatión, que es el que va a bloquear. Claro, pero usted no tiene. Pues. Normalmente no tenemos en volúmenes normales nuestro glutatión. Si tuviéramos el 100% de glutatión sería una maravilla. Sin embargo, no lo tenemos porque no estamos consumiendo los precursores de la cisteína que ahora ya sabemos que nuestro Teo Energy nos va a proporcionar la cantidad suficiente. Lo que tiene que hacer es comenzar a consumir para liberar los niveles de glutatión, pero sin embargo necesitamos también antioxidantes de origen exógeno. Y el acaí lo que hace es proporcionarnos una buena dosis de antioxidantes exógenos. Es decir, son aquellos que van a bloquear a los radicales libres, que son los elementos que van a 
agredir a la estructura celular produciendo la enfermedad. Creo que tenemos que aprender, creo que tenemos que hacernos eco y tenemos que ser conscientes de que la misma naturaleza ahora nos ha enseñado que era mejor estar preparados, que era mejor fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y justamente lo que hace la CAI también fortalece, potencia, mejora, nivela nuestro sistema inmunológico. Necesitábamos tener un sistema inmunológico pues fuerte. Necesitamos en este momento solamente aquellos que tienen un sistema inmunológico inmunocompetente y fuerte, permítanme decirles, son aquellos que van a sobrevivir. No era que hace mucho tiempo nosotros veníamos diciendo, señores, fortalezcan su sistema inmunológico, tenemos la obligación de sostener, de fortalecer nuestro sistema inmune, háganlo, y lo tomamos como una cosa opcional. Y ahora, nuestro, la, fortalecer el sistema inmune es de vida o muerte. Es hora, es momento de comenzar a nivelar nuestro organismo, a lograr darle una dosis permanente de antioxidantes. Recuerde, los antioxidantes exógenos, cuando ingresan al organismo, cuando ingresan a la célula, lo que van a hacer es van a bloquear, van a bloquear. Hay un dato que les tengo, hay un dato. Ahora que estamos hablando de virus, cuando ingresa el virus, que lo hace a través de nuestros propios receptores, ¿no? como se las ingenia este virus, que muchos dicen, no es inteligente, no es sabio, pero no sé, pero se las ingenia, ingresa a nuestra célula, y lo que logra es la duplicación, la duplicación del virus, o sea, nuestra misma célula se encarga de fabricar una cantidad de virus, ¿y saben por qué es eso?, porque el glutatión no está en suficiente cantidad y no puede bloquear esa orden que da el virus de producir mayor cantidad de estos elementos. Entonces, el glutatión debe estar en niveles normales. Los antioxidantes deben estar en niveles normales. Aparte de eso, el antioxidante, como estaba haciendo referencia, entra, se, se une al radical libre y luego se muere. Y lo que hace el glutatión es lo rescata y lo vuelve a poner en circulación. Todo esto ocurre dentro de la célula. Dentro de la célula. Esto es increíble. Entonces, ahora quiero despertar. Y quiero que ustedes mismos comuniquen a la persona. Y digan, no es una cosa opcional. No es que cuando te falta energía, cuando te sientes cansado, vas a consumir de energía. No, vas a consumir ahora, porque ahora necesitas, porque ahora necesitas eh, eh, suero de leche, porque ahora necesitas proteínas, porque ahora necesitas antioxidantes, porque ahora necesitas una buena dosis que también te proporciona el camucamo. Nuestro camucamo tiene una cantidad extraordinaria de antioxidantes. Había consumido antioxidantes, sí, pero ya se murieron. Ahora necesitas otra vez antioxidantes. Es decir, no es opcional. Necesitamos siempre, porque constantemente nuestro organismo es agredido. Aparte de eso, necesitamos fortalecer el sistema nervioso, reforzar la neurotransmisión, y esto se hace mediante la ingesta de todos los elementos que conforman el complejo B. Complejo B. Las vitaminas del complejo B no se almacenan en el cuerpo. Las otras vitaminas, la A, la D, la E, la K, se almacenan se almacena. Por lo tanto, cuando le falta el complejo B a nuestro organismo, no hay de dónde sacar. Si le falta alguna de esas vitaminas que están guardadas, la va a soltar. La va a soltar y, y pues, por supuesto se va a usar. En cambio, 
las vitaminas del complejo B, el organismo coge una cantidad y si usted consume bastante complejo B, lo que excede lo bota. Al día siguiente necesita más complejo B. Por lo tanto, necesitamos suministrar una suficiente cantidad de vitamina B o del complejo B. Y lo que hace nuestro feo Energy está contribuyendo al despliegue, al mejor despliegue de nuestras energías, proporciona a nuestro organismo estos elementos del complejo B. ¿Y qué hablar de la vitamina C? Nuestro camu, camu tiene una cantidad extraordinaria de vitamina C. La vitamina C participa directamente en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Hoy más que nunca necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte. Por lo tanto necesitamos darle no uno, sino varios elementos. Y entre esos elementos está justamente la vitamina C. Necesitamos proveerle vitamina C. Tenemos que darle vitamina C. Bueno, por supuesto, también tiene zinc. También tiene zinc este, este producto. Eh, que ahora el zinc se está usando en la terapéutica contra el virus. Es increíble. Es extraordinario. Pero acá ya estamos usando terapéutica. Ahora, vamos a pasar al otro producto, porque podríamos pasar toda la tarde adelante. Vamos a hablar del teonitro. El teonitro, otro productazo, ¿no es cierto? En nuestro país se llama teonitro pro, en Bolivia es teonitro. Eh, tiene una serie de elementos que nos van a ayudar a mejorar nuestro funcionamiento. Quiero destacar la maca. La maca es un energizante por naturaleza. Esta maca, proveniente de, de, la, de las alturas que crece a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tiene una serie de ingredientes que le van a proporcionar a nuestro organismo los elementos necesarios como para poder trabajar con energía, con fortaleza, fortaleciendo los músculos, fortaleciendo el sistema nervioso, fortaleciendo el sistema inmunológico. El teonitro también tiene taurina, ya hemos hablado de la taurina. La taurina va a evitar el impulso nervioso. Y la taurina es un antidepresivo. Y la taurina combate la ansiedad. Nuestro teonitro también tiene el zinc del cual hemos estado hablando, y que ahora se está usando en macrodosis, en el tratamiento de este gran problemón que tenemos, como es el COVID-19. Es otro de los elementos que está usando como uno de los integrantes de la terapéutica. Por supuesto, ahorita la terapéutica del COVID-19 es empírica, todavía no es científica, por más que lo estén haciendo los científicos. Todavía no se ha establecido cuál es la terapéutica innata, pero sí se está usando con bastante éxito una serie de elementos, entre los cuales está el zinc, que es la necesidad que tenemos de consumir zinc. Y también tenemos necesidad de consumir calcio. El calcio es el elemento, el elemento indispensable. Sin calcio no hay contracción muscular, sin calcio no hay neurotransmisión, sin calcio no hay ideas. Sin calcio no hay movimiento, todos lo debemos al calcio y este teonitro nos proporciona una gran dosis de calcio. Por supuesto, ya hemos hablado de la vitamina C, también nuestro teonitro tiene vitamina C, tiene vitaminas del complejo B, tiene vitamina E, tiene la l arginina la l glicina que son aminoácidos que interviene en la formación de las proteínas y sobre todo los neurotransmisores. Esto por supuesto referente a nuestro teonito. Ahora vamos a hablar en el tiempo que nos queda, vamos a hablar del teomax. 